പ്രൈസ് ലോഡ് ഹാലിലൂയ സ്തോത്രം 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 കർത്താവിൻ്റെ അതിപരിശുദ്ധമായ തിരുനാമം ഈ മനോഹരമായ പ്രഭാതത്തിൽ വാഴ്ത്തപ്പെടുമാറാകട്ടെ പ്രിയപ്പെടുന്ന യുവമക്കളെ നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് ഫെബ്രുവരി മാസം ഒൻപതാം തീയതി ശനിയാഴ്ച പ്രഭാതത്തിൽ കർത്താവിനെ ആരാധിക്കുവാനും സ്തുതിക്കുവാനും സർവശക്തനായവൻ ഒരുക്കി തന്നിരിക്കുന്ന നല്ല അവസരങ്ങൾക്കായിട്ട് നമുക്ക് കർത്താവിന് സ്തോത്രം ചെയ്യാം കഴിഞ്ഞ പ്രഭാതം മുതൽ ഈ പ്രഭാതം വരെ നമ്മളെ കാത്തുപരിപാലിച്ച് കർത്താവിന് നന്ദി നിറഞ്ഞ ഹൃദയത്തോടെ സ്തോത്രം ചെയ്ത കരങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് ഉയർത്തി കർത്താവിന് നന്ദി പറഞ്ഞേ കഴിഞ്ഞ പ്രഭാതം മുതൽ ഈ പ്രഭാതം വരെ അത്ഭുതകരമായി സൂക്ഷിച്ചു കഥാവിൻ്റെ കൃപയും നമ്മളെ പൊതിഞ്ഞു പിടിച്ചു അനർത്ഥങ്ങളും അപകടങ്ങളിൽ നിന്നും രോഗങ്ങളിൽ നിന്നും ദുഃഖങ്ങളിൽ നിന്നും കഷ്ടതകൾ നോക്കുകയും കഥാവ് നമ്മളെ വിടുവിച്ച് ഈ പ്രഭാവത്തിൽ സന്തോഷത്തോടെ യഹോ നല്ലവനല്ലോ അവൻ്റെ ദൈവം നീക്കമുള്ളതെന്ന് പറയുവാൻ കർത്താവ് ഒരുക്കി തന്ന കൃപയ്ക്കായിട്ട് നമുക്ക് കർത്താവിന് സ്തോത്രം ചെയ്യാം ഇന്നലത്തെ മീറ്റിങ്ങുകളൊക്കെയും കർത്താവ് അനുഗ്രഹിച്ചതിനായി സ്തോത്രം ചെയ്യാം അങ്ങനെ വലിയ കൃപകൾക്കായിട്ട് നമുക്ക് കർത്താവിന് നന്ദി പറയാം സകല ജാതികളുമായുള്ളവരെ യഹോവയ്ക്ക് സ്തുതിപ്പി നൂറ്റി പതിനേഴാം സങ്കീർത്തനങ്ങൾ സാംസ് വൺ വൺ സെവൻ സകല വംശങ്ങളുമായുള്ളവരെ അവനെ പുകഴ്ത്തുവിൻ നമ്മോടുള്ള അവൻ്റെ ദയ വലുതായിരിക്കുന്നു യഹോയുടെ വിശ്വസ്ത എന്നേക്കുമുള്ളത് യഹോവെ സ്തുതിപ്പിൻ നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് ഈ പ്രഭാതയാമത്തിൽ കർത്താവിന് നന്ദി പറയാം നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് നമ്മുടെ കർത്താവിന് നമ്മളോടുള്ള ദയയെ ഓർത്ത് സ്തോത്രം ചെയ്യാം അവൻ്റെ നമ്മളോടുള്ള വിശ്വസ്തതയെ ഓർത്ത് നമുക്ക് സ്തോത്രം ചെയ്യാം അവന് നമ്മളോടുള്ള കരുണയെ ഓർത്ത് സ്തോത്രം ചെയ്യാം അമേ നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് സ്തോത്രം ചെയ്യാം ഒരുമിച്ച് എല്ലാവരും ചേർന്ന് കർത്താവിന് നന്ദി പറഞ്ഞ് എല്ലാവരും ആരും അവനുമായിരിക്കും അതെല്ലാവരും ചേർന്ന് കർത്താവിനോട് സ്തോത്രം പറഞ്ഞാണ്ട് ഹാലേ ലൂയ ഇന്നലത്തെ മീറ്റിങ്ങളെ അനുഗ്രഹിച്ച കർത്താവിന് നന്ദി പറഞ്ഞാട്ട് സ്തോത്രം 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 ഹാലി ലൂയ കർത്താവെ ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് ഈ പ്രഭാവത്തിൽ അങ്ങേക്ക് സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു ഈ പ്രഭാതം ഞങ്ങൾക്ക് ഒരുമിച്ച് അങ്ങനെ ആരാധിപ്പാൻ സ്തുതിക്കുവാൻ സർവശക്തനായവൻ ഒരുക്കി തന്നിരിക്കുന്ന നല്ല അവസരങ്ങൾക്കായിട്ട് ഞങ്ങൾ നന്ദി പറയുന്നു കർത്താവ് കഴിഞ്ഞ പ്രഭാതം മുതൽ ഈ പ്രഭാതം വരെ ഞങ്ങളെ കാത്തു ഒരുപാലിച്ച കർത്താവിന് സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു ഈ പ്രഭാതത്തിൽ ഉണർന്ന് ഞങ്ങൾ അങ്ങനെ ആരാധിക്കുമ്പോൾ കർത്താവ് ഈ പകൽക്കാലത്തെ ഞങ്ങൾ അനുഗ്രഹിച്ചു പ്രാർത്ഥിക്കുക അങ്ങനെ കൃപ ഞങ്ങളുടെ കൂടെ വേണം അങ്ങനെ സാന്നിധ്യം ഞങ്ങളുടെ കൂടെ വേണം അങ്ങനെ കരുതൽ ഞങ്ങളുടെ കൂടെ വേണം കർത്താവ് ഇന്ന് പകൽ അത്ഭുതകരമായി ഞങ്ങളെ സൂക്ഷിക്കുന്ന അങ്ങനെ വിശ്വസ്തതയ്ക്ക് ഞങ്ങൾ നന്ദി പറയുന്നു കർത്താവ് യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ ഈ പകൽക്കാലത്തെ ഞങ്ങൾ അനുഗ്രഹിക്കുകയാണ് ഈ ഒൻപതാം തീയതിയെ ഞങ്ങൾ അനുഗ്രഹിക്കുകയാണ് ദൈവിക സമാധാനം കൊണ്ട് ഇന്ന് ഞങ്ങളെ നിറച്ച് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നതിനായി സ്തോത്രം ശബ്ദം കേൾക്കുന്ന ഈ സന്ദേശം കേൾക്കുന്ന ഓരോരുത്തരെയും അനുഗ്രഹിക്കുന്നു തങ്ങളുടെ വ്യക്തിപരമായ ആവശ്യങ്ങൾ ദൈവത്തിൻ്റെ കൃപ അനുഭവിപ്പാൻ കർത്താവ് സഹായിക്കണം അവരുടെ കൂടെ കർത്താവിൻ്റെ കരം ഇരിക്കുന്നതിനായി സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു കർത്താവ് അത്ഭുതം ചെയ്യുന്നതിനായിട്ട് നന്ദി പറയുന്ന കർത്താവ് അങ്ങനെ കൃപയിൽ എല്ലാവരെയും പുതിയണമെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു പ്രത്യേകിച്ച് കർത്താവ് സ്കിൻ ഇച്ചിങ് പ്രോബ്ലത്തിൽ കഴിയുന്നവർക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ശരീരം മുഴുവനും ചൊറിച്ചിൽ അനുഭവപ്പെടുക അമേൻ അമേൻ ശരീരത്തിൻ്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ ചൊറിച്ചിൽ അനുഭവപ്പെടുന്നവർക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുക യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ ആ കണ്ടീഷൻ ഇന്ന് പ്രഭാതത്തിൽ യേശുവിൻ നാമതി സൗഖ്യമാകട്ടെ അമേൻ വിശ്വാസത്തോടെ ഞങ്ങൾ ആ സ്പിരിറ്റിനെ കൽപ്പിച്ച് പുറത്താക്കുക വേരോട് പറഞ്ഞ് മാറുവാൻ കൽപ്പിക്കുന്നു ശരീരം സൗഖ്യമാകട്ടെ നിൻ്റെ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ സ്കിന്നിൻ്റെ പുറത്തുണ്ടായിരിക്കുന്ന ബുദ്ധിമുട്ട് ഒരു പക്ഷേ അകത്തുള്ള ബുദ്ധിമുട്ട് കൊണ്ടായിരിക്കാം പുറത്ത് ഈച്ചിങ് അനുഭവപ്പെടുന്നത് ചൊറിച്ചിൽ അനുഭവപ്പെടുന്നത് എന്നാൽ ഇന്ന് പകൽക്കാലം യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ ആ ചൊറിച്ചിൽ എന്നുള്ള അസ്വസ്ഥതകൾ മാറട്ടെ പരിപൂർണ്ണ സൗഖ്യമാകട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു കർത്താവ് അത്ഭുതം ചെയ്തതിന് നന്ദി തിരുരക്തം കൊണ്ട് മുദ്ര വെച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ഇന്ന് കർത്താവ് സൗഖ്യമാക്കിയതിന് സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു ആ ഈച്ചിങ് സെൻസേഷൻ കംപ്ലീറ്റ്ലി മാറിപ്പോയതിനായി സ്തോത്രം നിന്റെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ ഒരിക്കലൂടെ അനുഗ്രഹിക്കുന്നു യേശു ക്രിസ്തുവിൻ നാമത്തിൽ തന്നെ ഏമേൻ 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 കർത്താവ് നിങ്ങളെ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ ഇന്ന് പകൽ നിങ്ങളുടെ ശരീരത്തിൽ ഈച്ചിങ് സെൻസേഷൻ ചൊറിച്ചിൽ അവിടെ ഇവിടെ എല്ലാം ചൊറിച്ചിൽ അനുഭവപ്പെടുന്ന അനു സാഹചര്യത്തിൽ ഇരിക്കുന്നവർ ഈ സന്ദേശം കേട്ടവർക്ക് കർത്താവ് സൗഖ്യമാക്കി കഴിഞ്ഞു വിശ്വാസത്തോടെ നിങ്ങളത് പ്രഖ്യാപിക്കണം ദൈവിക അനുഗ്രഹങ്ങൾ ഒന്ന് സ്വീകരിക്കുന്നത് വിശ്വാസത്തോടാണ് രണ്ട് നമ്മൾ വിശ്വസിച്ചത് നമ്മൾ ഏറ്റുപറയുമ്പോൾ അപ്പം വിശ
കർത്താവ് നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുന്നു യഥാർത്ഥത്തിൽ ഒരു ദൈവ പൈതലിൻ്റെ അനുഗ്രഹത്തെ കുറിച്ചാണ് പഠിപ്പിക്കുന്നത് ഇത് നിങ്ങൾ പഠിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ജീവിതം ഇങ്ങനായി തീരാൻ വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കണം വിശ്വസിക്കണം കർത്താവ് എന്നെ കുറിച്ച് ഇങ്ങനെയാണ് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അതോടൊപ്പം തന്നെ ആ അനുഗ്രഹം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് വരുവാൻ വേണ്ടി നിങ്ങൾ വിശ്വാസത്തോടെ പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ചെയ്യണം ഇന്നു മുതൽ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ ആ ഒരു അനുഭവം ഇത് കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ദൈവ ഇതിലെ ഇന്നു മുതൽ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ ആ ഒരു പുതിയ അനുഭവം കർത്താവ് തരും വിശ്വസിച്ചാട്ട് കേട്ടോ കർത്താവ് ആ ഒരു പുതിയ അനുഭവം നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ ഇന്നു മുതൽ തരുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു നമ്മൾ വായിക്കുന്ന വചനത്തിൻ്റെ ശക്തി അത് നമ്മൾ കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ വ്യാപരിക്കും അതുകൊണ്ട് ഈ വചനം വായിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഈ ശക്തി നിങ്ങൾക്ക് അനുഭവപ്പെടുവാൻ കഴിയും ശ്രദ്ധയോടെ കേട്ടാട്ടെ ഇവിടെ ഒന്നാമത്തെ വാക്യം ഇങ്ങനെ പറയുന്നു മൂപ്പനായ ഞാൻ സത്യത്തിൽ സ്നേഹിക്കുന്ന പ്രിയ ഗായോസിന് എഴുതുന്നത് അപ്പം മൂപ്പനായ യോഹന്നാൻ അതായത് യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ശിഷ്യന്മാരിൽ ഒരുവനായിരുന്ന യോഹന്നാൻ മാറോട് ചേർന്ന് കിടന്ന് യേശുവിൻ്റെ മാറത്ത് ചേർന്ന് കിടന്ന യോഹന്നാൻ ക്രൂശിൽ വെച്ച് യേശുവിൻ്റെ അമ്മ യേശുവിനെ ഏൽപ്പിച്ച യേശു യേശുവിൻ്റെ അമ്മയെ ഏൽപ്പിച്ച യോഹന്നാൻ ഇവിടെ പറയുന്നു സത്യത്തിൽ മൂപ്പനായ ഞാൻ സത്യത്തിൽ സ്നേഹിക്കുന്ന പ്രിയ ഗായോസിന് എഴുതുന്നത് ഗായോസ് എന്ന് പറയുന്ന വ്യക്തിത്വത്തെക്കുറിച്ച് ഒരു വാക്ക് പറഞ്ഞ് നമുക്ക് മുൻപോട്ട് പോകാം ഗായോസ് എന്ന് പറയുന്ന ആളിനെ കുറിച്ച് വേദപുസ്തകത്തിൽ പല പ്രാവശ്യം പല പ്രാവശ്യം നമുക്ക് കേൾക്കുവാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഗായോസ് എന്ന വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം ഞാൻ സന്തോഷിക്കുന്നു എന്നാണ് ഞാൻ സന്തോഷിക്കുന്നു എന്നാണ് ഗായോസ് എന്ന വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം ഇദ്ദേഹം ഭയങ്കര ഔദാര്യമതിയായ ഔദാര്യമതിയായ ഒരു സഭാംഗമായിരുന്നു ഇദ്ദേഹത്തെക്കുറിച്ച് പല ഭാഗങ്ങളിൽ പറയുന്നുണ്ട് ഇദ്ദേഹം അതിഥി സൽക്കാരപ്രിയനായ ഒരു മനുഷ്യനായിരുന്നു ഇദ്ദേഹം മറ്റുള്ളവരെ വീട്ടിൽ സ്വീകരിക്കുകയും സുവിശേഷകന്മാരെ വീട്ടിൽ സ്വീകരിക്കുകയും അവർക്ക് വേണ്ടുന്ന ഔദാര്യം ചെയ്തു കൊടുക്കുകയും സുവിശേഷകന്മാരെ മാത്രമല്ല സഹ സഹവിശ്വാസികളെ വീട്ടിൽ സ്വീകരിക്കുകയും വെള്ളം കൊടുക്കുകയും ആഹാരം കൊടുക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്യുന്നു ഒരു പ്രത്യേകത ഈ ഗായോസിനുണ്ടായിരുന്നു റോമാലേഖനം പതിനാറാം അധ്യായത്തിന്റെ ഇരുപത്തിമൂന്നാം വാക്യം വായിക്കുമ്പോൾ അവിടെ പറയുന്നു എനിക്കും സർവസഭയ്ക്കും അതിഥി സൽക്കാരം ചെയ്യുന്ന ഗായോസ് നിങ്ങളെ വന്ദനം ചെയ്യുന്നു അപ്പൊ ഗായോസിന്റെ പ്രത്യേകത എന്തോ പൗലോസിനും സർവസഭയ്ക്കും എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതിഥി സൽക്കാരം ചെയ്യുന്നുണ്ട് വേദപുസ്തകം അതിഥി സൽക്കാരത്തിന് വളരെ പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ദൈവം മക്കൾ അതിഥി സൽക്കാരം മറക്കരുത് എന്ന് പ്രത്യേകം വേദപുസ്തകത്തിൽ നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് ദൈവം മക്കളെ അതുകൊണ്ട് ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കണം ദൈവനാമത്തിൽ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നതിനെല്ലാം പ്രതിഫലമുണ്ട് കേട്ടോ വേദവസം പറഞ്ഞു ഒരു ഗ്ലാസ് വെള്ളം കൊടുത്താൽ അതിനുപോലും പ്രതിഫലമുണ്ട് അതുകൊണ്ട് അമേൻ ദൈവമക്കൾ അന്യോന്യം അതിഥി സൽക്കാരം ചെയ്യുന്നവരായിരിക്കണം അവർക്ക് മാത്രമല്ല വിശക്കുന്ന ആർക്കും നിങ്ങളുടെ വീട് അടച്ചു കളയല്ലേ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ആഹാരം മുടക്കി കളയരുത് ഒരാൾ വിശന്ന് ചോദിച്ചാൽ വിശപ്പ് റിയൽ വിശപ്പിൽ ചോദിച്ചാൽ വിശപ്പിന് വേണ്ടി ചോദിച്ചാൽ കൊടുക്കാൻ മറക്കരുത് ഇപ്പോൾ വഴി നിൽക്കുമ്പോൾ യഥാർത്ഥമായിട്ട് പറ്റിക്കുന്നവരുണ്ട് അവരെ അല്ല ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇതിനൊക്കെ ദൈവമക്കൾക്ക് വിവേകം വേണം അമേൻ യഥാർത്ഥമായി വിശപ്പ് ൊരാൾ ആഹാരം പൈസ ചോദിച്ചാൽ ആഹാരം ചോദിച്ചാൽ കൊടുക്കാൻ മറക്കരുത് അതിനൊക്കെ പ്രതിഫലം കർത്താവ് നിങ്ങൾക്ക് തരും കേട്ടോ ഓക്കെ സർവസഭയ്ക്കും അതിഥി സൽക്കാരം ചെയ്യുന്ന ഗായോസ് നിങ്ങളെ വന്ദനം ചെയ്യുന്നു ഇനിയും 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 ഇവിടെ പറയുന്നു യോഹനാൻ ലേഖനത്തിലേക്ക് മടങ്ങി വരാം അപ്പൊ ഗായോസിന്റെ പ്രത്യേകത മനസ്സിലായല്ലോ സന്തോഷിക്കുന്ന മനുഷ്യനായിരുന്നു ഗായോസ് ഞാൻ സന്തോഷിക്കുന്നു എന്നാണ് ഗായോസ് എന്ന വാക്കിന്റെ അർത്ഥം അത് ഗായോസിന്റെ പ്രത്യേകത ഗായോസ് ഔദാര്യമതിയായിരുന്നു അതിഥി സൽക്കാരം ചെയ്യുന്നവനായിരുന്നു തന്റെ പൗലൂസിനെയും സഹ വിശ്വാസികൾക്കൊക്കെ കൂടെ വരുന്ന സഹവിശ്വാസികൾക്കൊക്കെ വീട്ടിൽ കയറ്റി ഇരുത്തുകയും ആഹാരം കൊടുക്കുകയും ക്ഷീണം മാറ്റി കൊടുക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്യുന്ന ഒരു മനുഷ്യനായിരുന്നു അവിടെ പൗലോസ് യോഹൻ എന്ന പോസ്റ്റോലിന് അദ്ദേഹത്തിന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുക പ്രിയനെ അരയെ വിളിക്കുന്നത് ഗായോസിനെ വിളിക്കുക നിന്റെ ആത്മാവ് ശുഭമായിരിക്കുന്നത് പോലെ അപ്പം നിന്റെ ആത്മാവ് ശുഭമായി എങ്ങനെ നീ രക്ഷിക്കപ്പെട്ടപ്പോൾ യേശു ക്രിസ്തുവിനെ സ്വന്തം രക്ഷിതാവും കർത്താവുമായി സ്വീകരിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ആ ആത്മാവ് ശുഭമായിരിക്കുന്നു ശുഭമായിരിക്കുന്നത് പോലെ നീ സകലത്തിലും ശുഭമായും അപ്പം ഈ സകലം എന്ന വാക്ക് വരുമ്പോൾ എന്താ അതിന്റെ അർത്ഥം എന്നറിയ എല്ലാത്തിലും അതിന്റെ ആംപ്ലിഫൈഡ് വേഴ്സ് ഇങ്ങനെ പറയുന്നത് ബിലവഡ് ഐ പ്രേ ദാറ്റ് യു മേ പ്രോസ്പർ ഇൻ എവറി വേ യു മേ പ്രോസ്പർ ഇൻ എവറി വേ സകലത്തില
even as i know your soul keeps well and prosperous ninde ninde aatma vishubhamayirikkunnathu pole thanne nee sharirikamayum nee manasikamayum nee sambathikamayum nee kudumbamayum ella nilavarathilum anugrahikkapadanam ennu devaatma vaagrahikkunnu yohanan prarthikya yohanan apostolan yeshuvinte maarathu chaari kadannu yohanan apostolan tande priya saha pravartakanaya tande kootukaranaya tande priyanaya gaayusinu vende prarthikya endha prarthikkunnu nee ella nilayum അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടണം ഇനി ഒരു കാര്യം കേട്ടോടെ അനുഗ്രഹം എന്ന് പറയുന്നത് പൈസ അല്ല അല്ലെങ്കിൽ പൈസ മാത്രമല്ല അനുഗ്രഹം എന്ന് പറയുന്നത് എല്ലാ രീതിയിലുള്ള അനുഗ്രഹമാണ് ഒരാൾക്ക് പൈസയുണ്ട് പക്ഷെ കുടുംബത്തിൽ സമാധാനമില്ലെങ്കിൽ അവന് സമാധാന അവന് പൈസ ഉണ്ടായിട്ട് കാര്യമുണ്ടോ അവൻ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട വ്യക്തിയാണോ അല്ല ഒരാൾക്ക് പൈസ ഉണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് കൊണ്ട് മാത്രം അവനെ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടവനെന്ന് നമുക്ക് എഴുതി വെക്കുവാൻ കഴിയത്തില്ല ദൈവിക അനുഗ്രഹം എന്ന് പറയുന്നത് പൈസയിൽ മാത്രം ഒതുങ്ങുന്നതല്ല നമ്മൾ ചിന്തിക്കും കുറേ പൈസ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ കുറേ പൈസ ഉണ്ടായിരുന്നു പൈസ വേണ്ട എന്നല്ല അതിൻ്റെ അർത്ഥം പൈസ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ എന്നു മാത്രം ചിന്തിക്കരുത് ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്ന അനുഗ്രഹം സമീകൃതമായ അല്ലെങ്കിൽ മൊത്തത്തിലുള്ള അനുഗ്രഹമാണ് അതായത് നിന്റെ കുടുംബം അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടണം നിന്റെ ഭാര്യയും നിന്റെ ഭർത്താവും അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടണം നിന്റെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടണം കുഞ്ഞുങ്ങൾ സത്യത്തിൻ്റെ വഴി നടക്കണം അമേൻ ഇവർക്ക് എല്ലാത്തിനും സമയമുണ്ടാകണം ഇവൻ ആരാധനയ്ക്ക് പോകാൻ സമയമുണ്ട് ഇവന് കുഞ്ഞുങ്ങളോടൊപ്പം ചിലവിടുവാൻ സമയമുണ്ട് ഇവന് വീട്ടിൽ വചനം ധ്യാനിക്കുവാൻ സമയമുണ്ട് ഇവന് കുടുംബ പ്രാർത്ഥന നടത്തുവാൻ സമയമുണ്ട് ഇതൊന്നുമില്ലാതെ കുറേ പൈസ ഉണ്ടായിട്ട് വല്ല കാര്യമുണ്ടോ ഒരു കാര്യമില്ല പൈസ ഉണ്ട് കുടുംബ പ്രാർത്ഥന നടക്കുന്നില്ല പൈസ ഉണ്ട് കുഞ്ഞുങ്ങളെ കാണാൻ പറ്റുന്നില്ല പൈസ ഉണ്ട് അമേൻ കുടുംബത്തിൽ സമയം ചെലവഴിക്കുവാൻ നേരമില്ല പൈസ ഉണ്ട് ആരാധനയ്ക്കുവാൻ നേരമില്ല അത് അനുഗ്രഹമല്ല ദൈവിക അനുഗ്രഹം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതെല്ലാം കൂടെ ചേരുന്നതാണ് ഇന്ന് പകൽക്കാലം ഈ പ്രഭാതി ദൈവത്തിൻ്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് നമ്മളെ ഓർപ്പിക്കുന്നത് നമ്മൾ ആ അനുഗ്രഹത്തിലേക്ക് വരുവാൻ പ്രാർത്ഥിച്ചാട്ടെ ഇന്ന് നിങ്ങൾ ആ ഒരു അനുഗ്രഹത്തിൻ്റെ ലെവലിൽ എത്തിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ എല്ലാം ഒന്നിനും മുട്ടില്ലാതെ അമേൻ ദാവിത് പറയുന്നു യഹോവ എൻ്റെ ഇടയനാകുന്നു എനിക്കൊന്നിനും മുട്ടില്ല അതിനകത്ത് ഒന്നിനും മുട്ടില്ലെന്നാണ് പറഞ്ഞത് പൈസയ്ക്ക് മുട്ടില്ലെന്ന് മാത്രമല്ല ആഹാരത്തിന് മുട്ടില്ലെന്ന് മാത്രമല്ല ഒന്നിനും മുട്ടില്ല ആരോഗ്യത്തിന് മുട്ടില്ല സൗഖ്യത്തിന് മുട്ടില്ല സന്തോഷത്തിന് മുട്ടില്ല സമാധാനത്തിന് മുട്ടില്ല ഒന്നിനും മുട്ടില്ലാത്തൊരു അവസ്ഥ ഇന്ന് പകൽക്കാലം ദൈവം നിങ്ങൾക്ക് തരുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു എത്രപേർക്ക് ആ മീൻ പറയുവാൻ കഴിയും അതുകൊണ്ട് സമ് എല്ലാ നിലയിലും അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടണമെന്നാണ് കർത്താവ് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ഒരിക്കലും നിങ്ങൾ അനുഗ്രഹത്തെ പൈസയുമായിട്ട് തുലനം ചെയ്യരുത് പൈസ മാത്രമല്ല അനുഗ്രഹം അല്ല ഞങ്ങൾക്കൊരു നല്ല വീടുണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടും അതുമാത്രമല്ല അനുഗ്രഹം ഒരു നല്ല വണ്ടി ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ അല്ല ഇന്ന അടുത്ത് ജോലി കിട്ടിയിരുന്നെങ്കിൽ ചിലർ പറയത്തില്ല ചില ഇന്ന കമ്പനി ജോലി കിട്ടിയാൽ രക്ഷപ്പെട്ടു ഇല്ല അതുകൊണ്ടൊന്നും രക്ഷപ്പെടത്തില്ല നിന്നെ ദൈവം അനുഗ്രഹിക്കണം ദൈവം അനുഗ്രഹിക്കുമ്പോൾ നിൻ്റെ എല്ലാ മേഖലകളെയും ദൈവം അനുഗ്രഹിക്കും ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഒന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുക ഈ പ്രഭാതിൽ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു എന്താണെന്ന് അറിയാം നിങ്ങളുടെ എല്ലാ മേഖലകളിലും നിങ്ങൾ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടണം അമേൻ ശാരീരികമായി അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടണം കുടുംബത്തിൽ നിങ്ങൾ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടണം നിങ്ങളുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടണം നിങ്ങളുടെ ജോലിയിൽ നിങ്ങൾ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടണം നിങ്ങൾക്ക് ഒന്നിനും മുട്ട് വരാൻ പാടില്ല ഒന്നിനും മുട്ട് വരാൻ പാടില്ല അമ്മേൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ കൈ നെഞ്ചത്തോട് വെച്ച് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കാം പിതാവേ ഞാൻ യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ ഈ പ്രഭാതത്തിൽ ഈ സന്ദേശം കേൾക്കുന്ന നിൻ്റെ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുക ഈ വായിച്ച വചനത്തിൽ യോഹനാൻ ഗായോസിന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിച്ചതുപോലെ കഥാവെ ഞാൻ ഇവർക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു കഥാവെ ഇവരുടെ ആത്മാവ് ശുഭമായിരിക്കുന്നത് പോലെ ഇതിനകത്ത് രക്ഷിക്കപ്പെട്ടവരല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ വേഗത്തിൽ യേശു ക്രിസ്തുവിനെ സ്വന്തം രക്ഷിതാവും കഥാവുമായി സ്വീകരിച്ച് നിങ്ങൾ രക്ഷിക്കപ്പെടണം കേട്ടോ കഥാവെ ഇവരുടെ ആത്മാവ് ശുഭമായിരിക്കുന്നത് പോലെ ഇവർ സകലത്തിലും ശുഭമായും സുഖമായും ഇരിക്കണമെന്ന് ഞാൻ അങ്ങയോട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ഇവർ സകലത്തിലും ഇവർ സകലത്തിലും ശുഭവും സുഖവുമായിരിക്കണമെന്ന് ഞാൻ അങ്ങയോട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ ഇവരെ അനുഗ്രഹിക്കുന്നു ഇന്ന് മുതൽ ഇവരുടെ ജീവിതത്തിൽ മാറ്റമുണ്ടാകട്ടെ ചേഞ്ച് ഉണ്ടാകട്ടെ സകലത്തിലും ശുഭവും സുഖവുമായിരിക്കട്ടെ പ്രാർത്ഥന കേട്ട കൃപകൾക്ക് നന്ദി യേശു ക്രിസ്തുവിൻ നാമത്തിൽ തന്നെ ആമേൻ 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 ഇതാണ് യഥാർത്ഥ പ്രോസ്പിരിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് കേട്ടോ ദൈവം നിങ്ങളെ ധാരാളമായിട്ട് അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ അമേൻ എഴുന്നേറ്റ് പ്രകാശിക